অ্যাকাউন্ট কেমাদের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ানের অ্যাকাউন্টিং ফর লিজের ক্লাস নং টু গত ক্লাসে আমরা এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক এবং প্রশ্নের ধরন নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমরা একটি অঙ্কের সমাধান তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার ট্রাই করব তো এই অঙ্কটি মূলত দু হাজার সালের বোর্ড পরীক্ষায় এসেছিল থার্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে তো এখানে বলা হচ্ছে এক্স কোম্পানি টু ক্লিজ অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ফরম জেট কোম্পানি হুইস ফেয়ার ভ্যালু ইজ টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড দ্য টার্মস অফ দ্য লিজ ওয়ার লিজ পিরিয়ড ফাইভ ইয়ার্স লাইফ অফ ইকুইপমেন্ট ফাইভ ইয়ার্স সেলভেজ ভ্যালুস ইজ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড হুইজ ইজ আনগ্রান্টেড অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট ইজ এইট পার্সেন্ট পার নাম এখন দেখো বন্ধুরা এখানে বলা হচ্ছে যে এক্স কোম্পানি টু লিজ অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ফরম জেট কোম্পানি অর্থাৎ এক্স কোম্পানি জেট কোম্পানির কাছ থেকে একটি লিজ নিয়েছে একটি ইকুইপমেন্ট বা যন্ত্রপাতি তো বন্ধুরা এইখানে কোম্পানি রয়েছে দুইটি একটি হচ্ছে এক্স কোম্পানি আরেকটি হচ্ছে জেট কোম্পানি এখন দেখো বন্ধুরা এই এক্স কোম্পানি লিস্টটি গ্রহণ করেছে এখন যে লিস গ্রহণ করে সে হচ্ছে লিস গরিতা বা লিজি আর দেখো বন্ধুরা আর যে ব্যক্তি লিস প্রদান করে এখানে কিন্তু এই এক্স কোম্পানি লিস গ্রহণ করেছে জেট কোম্পানির কাছ থেকে সুতরাং এ হচ্ছে লেজর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ অনেক শিক্ষার্থী বোঝে না যে লিজি কোনজন আর লেজার কোনজন এই গত ক্লাসে এ বিষয়ে যাবতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম আজকে আমি জাস্ট কোশ্চেন অনুসারে ব্যাপারটা বললাম এরপরে বলা আছে যে হুইস ফেয়ার ভ্যালু ইজ টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড অর্থাৎ এই যে লিজ ইকুইপমেন্টটি এক্স কোম্পানি বা লিজি গ্রহণ করেছে তার ফেয়ার ভ্যালু দেওয়া আছে অর্থাৎ টিভি দেওয়া আছে দেড় লক্ষ টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর দেওয়া আছে দ্য টার্মস অফ দ্য লিজ ওয়ার অর্থাৎ প্রতিটা লিজে কিছু থাকে শর্ত বা থাকে কন্ডিশন তো এখানেও সেই কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে প্রথমে বলা আছে লিজ পিরিয়ড ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ এই লিস্টটির ম্যাথকাল হচ্ছে পাঁচ বছর এনের মান পাঁচ বছর নাম্বার অফ ইয়ার্স এরপরে বলা আছে লাইফ অফ ইকুইপমেন্ট ফাইভ ইয়ার্স এবং এই যে ইকুইপমেন্টটি সে লিস্ট নিয়েছে এক্স কোম্পানি এই ইকুইপমেন্টেরও ম্যাথকাল হচ্ছে বা আয়ুষ্কাল হচ্ছে পাঁচ বছর এরপরে বলা আছে সেলভেজ ভ্যালু অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ মূল্য ইস টাকা ফাইভ থাউজেন্ড হুইস ইজ আনগ্রান্টেড আমি বলেছিলাম যে ভগ্নাবশেষ মূল্য মূলত ধরে লেজর উনি দাবি করে যে এই সম্পত্তিটি বা এই যন্ত্রপাতিটি আমার বছরের বা মেয়াদকালের শেষে এত টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্য থাকতে পারে কিন্তু এটা কোনো ফ্যাক্টর না যে লেজার কি মনে করলো ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা যে লিজি ওই বিষয়টি গ্রান্টেড করেছে কিনা মূল্যায়ন করেছে কিনা এখানে বলা আছে সরাসরি যে সেলভেস ভ্যালু ইজ টাকা ফাইভ থাউজেন্ড হুইস ইজ আনগ্রান্টেড অর্থাৎ এই যে এস ভি বা সেলভেস ভ্যালু দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা এটা গ্রান্টেড হয়নি অর্থাৎ আনগ্রান্টেড আর যেহেতু এটি আনগ্রান্টেড সুতরাং এটি আমার অঙ্কে কোনো প্রকার প্রভাব ফেলবে না তাও আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটু লিখে দিলাম এরপরে বলা আছে ইন্টারেস্ট রেট ইজ এইট পারসেন্ট পি এ বন্ধুরা এই পি এ মানে হচ্ছে পারানাম অর্থাৎ প্রতি বছরে তো এখানে দেওয়া আছে সুদের আর আট পার্সেন্ট এটি ভাঙালে আসে আট ভাগ একশো বা আসে দশমিক শূন্য এইট এখন দেখো বন্ধুরা এইখানে প্রথমে বলা আছে যে ক্যালকুলেট দ্য এনুয়াল লিজ রেন্ট অ্যাডভান্সড বেসিস অর্থাৎ এইখানে দেখো আমার কিন্তু পিভি দেওয়া আছে এন দেওয়া আছে আর এর মান দেওয়া আছে কিন্তু আমার যে মূল বিষয় এ এল পি অর্থাৎ এনুয়াল লিজ পেমেন্ট প্রতি বছরে আমি কত টাকা লিজে ভাড়া দেব সেটি দেওয়া নাই আর সেটি বের করতে বলা আছে আরেকটি বিষয় বন্ধুরা এইখানে কিন্তু কোনো প্রকার বলা নেই যে এই এনুয়াল লিস্ট পেমেন্ট কখন দেওয়া হবে সেটি দেওয়া হবে কি বছরের শুরুতে নাকি বছরের শেষে কিন্তু পোস্টে কিন্তু বলা আছে রিকয়ার্ড ওয়ানে বলা আছে ক্যালকুলেট দ্য এনুয়াল লিজ রেন্ট অ্যাডভান্সড বেসিস আর আমি বলেছিলাম যদি পোস্টে বলা থাকে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার অথবা পেইড ইন অ্যাডভান্স বা অ্যাডভান্সড বেসিস তখন কিন্তু সেটি অবশ্যই হবে বিগিনিং অব দ্য ইয়ার তো বন্ধুরা আমি প্রথমে বের করব এ এল পি অথবা এ এল আর তুমি যা বলো এনুয়াল লিজ রেন্ট অথবা পেমেন্ট নাথিং ম্যাটার এখন দেখো বন্ধুরা আমি সূত্র বসালাম এই সূত্র আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম তো সূত্রটি হচ্ছে পিভি সমান সমান এ এল পি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই 
1 plus r power by n whole divided by r r into 1 plus r jehetu eti beginning of the year arthat bola ache advance basis sutorang ekhane x ta ektu gun hobe 1 plus r ekhon dekho bondhura ekhane pp er man hocche 1 lakh 50000 taka ar alp ber korte hobe 1 minus 1 dilam 1 plus ar ekhane r er man hocche 0.08 ar n er man hocche power by 5 to ekhane r liklam 0.08 ekhane 1 plus 0.08 এবার লিখলাম 1 লক্ষ টাকা সমান সমান alp 1 minus 1 এখন দেখো বন্ধুরা যখনই তুমি এই 1 প্লাস 0.08 দিবা যোগ করবা তখন চলে আসবে 1.08 তুমি যদি এটাকে পাওয়ার 5 করো তাহলে চলে আসে 1.4693 আর নিচে আসে 0.08 এখানে এই দুটো যোগ করলে চলে আসে 1.08 এরপর দেখো বন্ধুরা লিখলাম 1 লক্ষ টাকা সমান সমান alp 1 minus এখন দেখো বন্ধুরা যখনই তুমি এই 1 কে ভাগ করবে 1.4693 দ্বারা তখনই চলে আসবে 0.6805 আর দশমিকের পরে তুমি চাইলে চারটি সংখ্যা নিতে পারো বা চারটি অঙ্ক নিতে পারো আর নিচে আছে 0.08 আর এখানে আছে গুণ 1.08 এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আছে 1 লক্ষ 50000 টাকা সমান সমান alp এখন দেখো বন্ধুরা যখন তুমি এই 1 থেকে বিয়োগ করবে 0.68 05 তখন চলে আসবে 0.3195 আর নিচে আছে 0.08 আর এখানে আছে 1.08 এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আছে 1 লক্ষ টাকা সমান সমান alp এখন যখন তুমি 0.3195 কে ভাগ করবে 0.08 দ্বারা তখন চলে আসবে 3.993375 তুমি এখানে চাইলে চারটি সংখ্যাও নিতে পারো ইনটু 1.08 এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আছে 1 লক্ষ 50000 টাকা সমান সমান alp এখন যখন তুমি গুণ করবে 3.99375 ইনটু 1.08 তখন চলে আসবে 4.3132 এখন দেখো বন্ধুরা আমি এখানে বের করব alp এর মান সাথে আছে গুণাকারে 4.3132 যখনই আমি এই সংখ্যাটিকে এই পাশে নিয়ে আসব অর্থাৎ সমান চিহ্নের এই পাশে নিয়ে আসব তো এই গুণটা বিপরীত হয়ে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ 1 লক্ষ টাকা ভাগ 4.3132 সমান সমান alp তো বন্ধুরা যদি তুমি 1 লক্ষ টাকাকে ভাগ দাও 4.3132 দ্বারা তো চলে আসে 34776 টাকা তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমার অ্যানুয়াল লিজ পেমেন্ট অর্থাৎ বার্ষিক লিজের পরিমাণ অথবা অ্যানুয়াল লিজ রেন্ট বার্ষিক বা প্রতি বছরের লিজে ভাড়া আর প্রথম রিকয়ারমেন্ট কমপ্লিট এবার আমি দেখব সেকেন্ড রিকয়ারমেন্টে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে শো the journal entries for the first year in the book of x company or that x company junior marcelo lizzi ba is a gorita during listy grown corese tar boy te potum bossore jabada di tobe tobe liklam eto chamar requirement b ba two ekon da kabondura amiliklam books of x company or that x company boy te to make a chile lick the baro lizzi's book কারণ এই এক্স কোম্পানি হচ্ছে লিজি যিনি লিজ গ্রহণ করেছে লিখলাম জার্নাল এন্ট্রিস এবার আমি জাবেদা ঘর রাখলাম তো বন্ধুরা প্রথমে দিলাম ডেট এবার হচ্ছে অ্যাকাউন্টস টাইটেল এন্ড ডিটেইলস অর্থাৎ হিসাবের শিরোনাম এবং ব্যাখ্যা রেফারেন্স মানে খতিয়ান ডেবিট টাকা এবং ক্রেডিট টাকা যেহেতু প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার তারিখের কথা উল্লেখ নেই সুতরাং ডেটের ঘরে হবে क्वेश्चन मार्क কারণ কোনো প্রকার তারিখের কথা প্রশ্নপত্রে উল্লেখ করা নেই এখন দেখো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে প্রথমে যদি তুমি লিজির বইতে জাবেদা করো তখন তুমি প্রথমে তুমি যে লিস্টটি গ্রহণ করেছো সেই জাবেদাটি তুমি দিবা তো এখানে এক্স কোম্পানি কিন্তু প্রথমে লিস্টটি গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সে একটি ইকুইপমেন্ট লিজাকারে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ তার কিন্তু ইকুইপমেন্ট বেড়ে গেল সম্পত্তি বেড়ে গেল সুতরাং লিখলাম লিজ ইকুইপমেন্ট ডেবিট কারণ আমরা সকলেই জানি যে সম্পত্তি বেড়ে গেলে হয় ডেবিট তো বন্ধুরা এই সম্পত্তির মূল্য ছিল 1 লক্ষ টাকা লিখলাম 1 লক্ষ টাকা এখন যদিও তার সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ইকুইপমেন্ট আকারে পাশাপাশি কিন্তু তার দায়ও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ সে একটি চুক্তি তাবদ্ধ হয়েছে এবং সেই দায়টি হচ্ছে লিজ লায়াবিলিটি আর দায় বৃদ্ধি পেলে আমরা সকলেই জানি হয় ক্রেডিট লিখলাম ক্রেডিট এখন দেখো আমি এখানে একটু কারণটা লিখে দিলাম অর্থাৎ টু রেকর্ড লিজ এন্ড ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ একটি যন্ত্রপাতি বা একটি ইকুইপমেন্ট লিজাকারে রেকর্ড করা হলো এবার হচ্ছে আমি দেখব পরে যাবে তাটি আমি বলেছিলাম যদি প্রশ্নপত্রে বলা থাকে বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার বা পেইড ইন অ্যাডভান্স বা অ্যাডভান্স বেসিস 
তার অর্থ হচ্ছে ওই ব্যক্তি বছরের শুরুতেই একটি লিজের টাকা প্রদান করে দিয়েছে তো যেহেতু সে লিজের টাকাটি প্রদান করেছে প্রথম বছরের জন্য সেহেতু তার কিন্তু দায় কমে গেছে লিখলাম লিজ লাইবিলিটি ডেবিট দায় কমলে হয় ডেবিট দায় বাড়লে হয় ক্রেডিট আর দায় যেহেতু তার কমে গেছে অর্থাৎ সে দায়টি পরিশোধ করেছে আর পরিশোধ করলে তো অবশ্যই ক্যাশ টাকা কমে যায় অর্থাৎ নগদ টাকা কমে যায় আর নগদ টাকা কমলে হয় ক্রেডিট সুতরাং লিখলাম লিজ লাইব্রেরি ডেবিট এবং ক্যাশ ক্রেডিট এটি হচ্ছে এই লিজের পেমেন্টের টাকাটি এ এলপি বা এ এল আর এটি হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা এখন দেখো বন্ধুরা এখানে লিখলাম কারণটি টু রেকর্ড ফার্স্ট পেমেন্ট অফ লিজ লাইব্রেরিটি অর্থাৎ লিজ লাইব্রেরিটির প্রথম পেমেন্টটি করা হয়ে গেল এবারে আমি দেখব তিন নাম্বার যাবেদা তো এটি হচ্ছে অবচয়ের যাবেদা আমি বলেছিলাম যে অবচয়ের সময় যাবেদা হয় একটি কমন যাবেদা সেটি হচ্ছে অবচয় খরচ ডেবিট এবং পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেডিট অর্থাৎ ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট এবং অ্যাকোমোডেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট এখন দেখো বন্ধুরা এই যে সম্পত্তি বা ইকুইপমেন্টটি এর টাকা ছিল দেড় লক্ষ টাকা আর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এই সম্পত্তি বা ইকুইপমেন্টটি পাঁচ বছর আয়ুষ্কাল রয়েছে সেটি পাঁচ বছর চলবে এখন যদি দেড় লক্ষ টাকা চলে পাঁচ বছরের জন্য তবে কিন্তু প্রতি বছরে তার আসে থার্টি থাউজেন্ড বা তিরিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে তার এক বছরের অবচয় অর্থাৎ এক বছর পর তার এই টাকাটি অবচয় হয়ে যাবে তো আমি এখানে লিখলাম দেড় লক্ষ ভাগ পাঁচ যেটি ছিল ওই সম্পত্তির আয়ুষ্কাল ওই সম্পত্তি কত বছর চলবে তো এখানে চলে আসলো তিরিশ হাজার টাকা লিখলাম তিরিশ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট এবং অ্যাকোমোডেট ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট টাকা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা আর এখানে আমি লিখলাম টু রেকর্ড ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স অর্থাৎ অবচয় ব্যয়টিকে হিসাবভুক্ত করা হলো এবার আমি দেখব সুদের যাবেদা কি হবে আমি বলেছিলাম সুদ কিন্তু কখনোই তার এই বছরে প্রদান করা হবে না তবে সে এই বছরের সুদটি এই বছরেতেই হিসাবভুক্ত করে রাখবে জাবেদার বইতে কারণ জাবেদাকে বলা হয় প্রাথমিক বহি তো এটাকে অবশ্যই সে হিসাবভুক্ত করবে যদিও সুদ সে প্রদান করবে পরবর্তী বছরে আর যেহেতু সুদ একটি ব্যয় তো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কিন্তু অবশ্যই হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং হবে ডেবিট আমরা সকলেই জানি যে ব্যয় বেড়ে গেলে হয় ডেবিট এখন দেখো বন্ধুরা ব্যয় বাড়ছে কিন্তু সে কিন্তু এখানে ব্যয়টাকে পরিশোধ করেনি অর্থাৎ ব্যয়টি কিন্তু এখনও বকে আছে তো দেখো বন্ধুরা যদি ব্যয় বকে হয় তবে কিন্তু সেটি অবশ্যই হয় দায় আর দায় বৃদ্ধি পেলে আমরা সকলেই জানি এবং আমি এখানে বলেছিলাম দায় বৃদ্ধি পেলে হয় ক্রেডিট লিখলাম ইন্টারেস্ট পেয়েবল ক্রেডিট এবারে দেখো আমাকে বের করতে হবে সুদের টাকাটি আমার লিজের মোট টাকা ছিল অর্থাৎ ওই যন্ত্রপাতির মোট মূল্য ছিল দেড় লক্ষ টাকা এখান থেকে আমি প্রথমেই একটি পেমেন্ট করে দিয়েছি অর্থাৎ আমায় কিন্তু আর এই টাকার উপর কোনো প্রকার সুদ দিতে হবে না বিষয়ে তোমাকে আমি একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেছি ধরো তুমি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একশো টাকা ধার করলা এবারে তুমি তাকে ওই দিনই বা প্রথমেই তুমি তাকে বিশ টাকা প্রদান করে দিলাম এখন কিন্তু আর তোমার কাছে সে একশো টাকা পায় না এখন তার তোমার কাছে তার পাওনা রয়েছে আশি টাকা এখন সুদের হার দশ পারসেন্ট তবে কিন্তু আর তুমি এই একশো টাকার ওপর তাকে সুদ দিবে না তুমি তাকে সুদ দিবা যত টাকা সে তোমার কাছে পায় ঠিক অনুরূপ এখানে দেখো বন্ধুরা আমার টাকা ছিল দেড় লক্ষ লিজের মোট টাকাটি যদি এক্স কোম্পানি লিজ গ্রহণ করেছিল জেট কোম্পানির কাছ থেকে কিন্তু প্রথমেই সে একটি লিজের পেমেন্ট করে দিয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে বাদ যাবে চৌত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা এই টাকাটি সে অলরেডি পেমেন্ট বা পরিশোধ করে দিয়েছে তো বাকি যে টাকা আছে আমি তার উপরে সুদ ধরবো এই সুদের হারটি আট পারসেন্ট আমি লিখলাম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইনাস চৌত্রিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর যা নামবে বিয়োগফল তার সঙ্গে গুণ করবো আট পারসেন্ট তাহলে আমি পেয়ে যাব নয় হাজার দুইশো সতেরো টাকা এটা হচ্ছে আমার সুদের পরিমাণ তো আমি এখানে লিখলাম ডেবিটে নয় হাজার দুইশো সতেরো সতেরো টাকা আর ক্রেডিটেও নয় হাজার দুইশো সতেরো টাকা এবার আমি লিখবো কারণ কারণে লিখলাম টু রেকর্ড অ্যাক্রুট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কারণ এটি কিন্তু অবশ্যই একটি বকেয়া সুদের ব্যয় হয়েছে তাই আমি লিখলাম যেহেতু বকেয়া হয়েছে সেহেতু আমি লিখলাম অ্যাক্রুট অর্থাৎ বকেয়া সুদের ব্যয় তো বন্ধুরা এই ছিল আমার এক্স কোম্পানির জার্নাল এন্ট্রিস আমি আশা করবো তোমার অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো নেক্সট ক্লাসে আমরা তোমাদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক উপস্থাপন করব। 
সেই ক্লাসটি তুমি অবশ্যই দেখবা সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো